இந்த நாளில் நம்ம இந்த மேரேஜ் அண்ட் டிவோர்ஸ் இதில் வந்து இந்த விவாகரத்தில் கடைசி செய்தியாக இதை பார்க்க போகிறோம் விவாகரத்தினுடைய கடைசி செய்தி அந்த செய்தி பார்க்க போகிறோம் என்ன காரணம் என்னவென்றால் நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்துட்டோம் விவாகரத்துங்கிறது வந்து ஆண்டவருடைய திட்டத்தில் இல்லை திருமணம் என்பது தேவன் வந்து ஒரு நித்திய கால் நம்ம பூமியில் இருக்கிற மட்டும் நாம் நாம் வந்து திருமணத்தில் இருக்கணுங்கிறதான் தேவனுடைய சித்தம் ஆனால் விவாகரத்துங்கிறது ஒரு கன்சஷனாக ஆண்டவர் கொடுத்தாரு அப்படிங்கிறத குறித்து பார்த்தோம் அதில் வந்து பார்க்கும்போது எப்படி வந்து இஸ்ரவேல் தேச மக்கள் பாவம் பண்ணும்போது அவர்களை விவாகரத்து பண்ணார் ஆனால் யூதா அதே பாவத்தை பண்ணும்போது யூதாவுக்கு ஆண்டவர் விவாகரத்து கொடுக்கல ஆனால் தள்ளி வச்சிருந்தார் அப்படிங்கிறத குறித்து பார்த்தோம் அதை வந்து எப்படி ஓசியா புஸ்தகத்திலிருந்து தேவன் வந்து அவர்களை தள்ளி விடாமல் எப்படி அவர்களை தள்ளி விவாகரத்து பண்ணிவிடாமல் எப்படி மறுபடியும் மறுபடியும் அவர்கள் மேல் கருணையாய் கிருபையாய் அவர்களை வழி நடத்தினார் என்பதை குறித்து நம்ம பார்த்தோம் இந்த நாளில் விவாகரத்தினுடைய கடைசி செய்தி என்னென்னா எதுக்கு விவாகரத்து பண்ணலாம் எதுக்கு விவாகரத்து பண்ணக்கூடாது அதுலேயும் நீங்கள் விவாகரத்து நடவடிக்கையில் போய் கொண்டிருந்தீங்கன்னா நிச்சயம் இந்த செய்தி உங்களுக்கு அவசியமான ஒன்று ஏற்கனவே விவாகரத்து ஆயிடுச்சுன்னா நான் என்ன செய்யணும் அதுக்கும் இந்த நாளில் இந்த பதில் பார்த்துருவோம் முதலாவது திருமணங்கிறது வந்து இட்ஸ் லைக் அ மாரத்தான் இது வந்து ஏதோ ஒரு நூறு மீட்டர் ஓடணும் நின்னோன்னு கிடையாது ஏன்னா திருமணம் என்பது நம்ம பூமியில் வாழும் வரைக்கும் உள்ளது அதுதான் ஆண்டவர் நியமிச்சிருக்கிறாரு அப்படிங்கும்போது மாரத்தான் ஓடணுன்னா நமக்கு உண்மையிலே நல்ல எனர்ஜி வேணும் நமக்கு நிறைய பொறுமை வேணும் நமக்கு நிறையா ஆண் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய உதவி வேணும் இல்லைன்னா நம்மளால் முடியாது ஆனால் ஒரு சிலர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நான் விவாகரத்து பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் வந்து என்னையை வந்து சரின்னு சொல்லிடுவார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதா நான் விவாகரத்து பண்ணிட்டேன் எனக்கு அந்த பொ பொண்டாட்டியோட சரியில்லை இல்லை அந்த புருஷன் கூட சரியில்லை ஆனால் ஆண்டவர் வந்து என்னுடைய பாவத்தை மன்னிச்சிருவார் தானே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இதில் செய்யும்போது நம்ம என்ன மறந்துடக்கூடாது மல்கியா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் இரண்டாவது தியாரம் பதிமூணு பதினாலில் சொல்லும்போது நீங்கள் என்ன தான் என்கிட்ட ஜவம் பண்ணாலும் நீங்கள் என்ன தான் வந்து அழுதாலும் கண்ணீர் விட்டாலும் நான் கேட்க மாட்டேன் அப்போ நிறைய பேர் என்னென்னா கிறிஸ்தவர்கள் என்கிற போர்வையில் இருந்தாலும் அது கிறிஸ்துவை பிரதிபலிக்காத காரியத்தில் அவர்கள் செய்கிறத நம்ம பார்க்க முடிகிறது அப்போது நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கொள்ளா விவாகரத்து பண்ணும்போது விவாகரத்து பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு மாத்திரமல்ல பிள்ளைகள் உற்றார் உறவினர் எல்லாருக்கும் இது வந்து ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துங்கிறத நம்ம மறந்து போகக்கூடாது அது மாத்திரமல்ல நம்ம ஆண்டவருக்கு எதிராக நாம் கீழ்படியாமல் காரியம் செய்கிறோம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா இன்றைக்கு வந்து விவாகரத்து அதிகமாக போய் கொண்டிருக்கிறதுனால இதை குறித்து நம்ம சொல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் அப்போது முதலாவது இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா என்ன காரியத்துக்காக விவாகரத்து பண்ணலாம் எதுக்காக பண்ணக்கூடாது எதுக்காக விவாகரத்து பண்ணலாம் வேத வசனத்தின் அடிப்படையில் எதுக்காக பண்ணலாம்னா முதலாவது செக்ஷுவல் இம்மாராலிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய விபச்சாரத்தில் இருந்து தொடர்ந்து மனம் மாறாமல் மன கடினம் பட்டு கொண்டு நான் திருந்தவே மாட்டேன் சொல்லி ரொம்ப முரண்டு பிடித்து இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளாக இருந்தால் ஒழிய வேற காரியத்துக்கு நீங்கள் விவாகரத்து பண்ணக்கூடாது ஒரே ஒரு கன்சஷன் என்ன விபச்சாரம் அதாவது உடல் உறவு சம்பந்தமாக அவர்கள் செய்யக்கூடிய பாவம் அதை தொடர்ந்து ஒரு தடவை செஞ்சார் உடனே டபாக் போயிடுச்சு முடிஞ்சு கிடையாது தொடர்ந்து மனம் திரும்பாமல் செய்யக்கூடிய ஒரு காரியம் ஏன்னா அதை மத்திய பத்தொன்பதாவது அதிகாரத்தில் ஒன்பதாவது வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்லும் போது என்ன சொல்றாரு ஆதலால் வேசித்தனம் செய்தது நிமித்தமே அன்றி வேறொருத்தியை விவாகம் பண்ணினால் அன்ஸ்கிரிப்சரலா அதாவது வேத வசனத்தின் அடிப்படையில இல்லாம விவாகரத்து பண்ணுனா அது வேசித்தனத்துக்கு உரியது வேத வசனம் ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது என்ன விபச்சாரங்கிற ஒரே ஒரு இது அது மனம் திரும்பாத ஏன்னா அதனால தான் வந்து நான் வந்து 
உங்களுக்கு வந்து எப்படி இஸ்ரவேலோட ஆண்டவர் செஞ்சார் எப்படி யூதாவை பார்த்து கொண்டார் எப்படி ஓசியாவை கொண்டு அவர் ஒரு பாடம் நடத்தினார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அதனால் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சு கொள்ளணும் இது வந்து ஆண்டவர் வந்து இதை வந்து ஒரு நியமனமாக கொடுக்கல நான் அதனால தான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் பழைய ஏற்பாட்டிலையும் சரி புதிய ஏற்பாட்டிலையும் சரி எங்கேயுமே வந்து இந்த காரணத்திற்காக நீ விவாகரத்து பண்ணலான்னு சொல்லவே இல்லை ஆனால் ஆண்டவர் அதை அனுமதிச்சிருக்கிறாருங்கிறத நீ அதில் அதே அதிகாரத்தில் நம்ம எட்டாவது வசனத்தில் பார்க்கும்போது தள்ளிவிடலாம் என்று மோசே உங்களுக்கு இடம் கொடுத்தார் அதாவது அது எங்க கொடுத்தாருங்கிறத வேத வசனத்தில் தெளிவா இல்லை நம்ம பார்த்தோம் உபாகம் இருபத்தி நாலாவது அதிகாரத்தில் முதல் நான்கு வசனங்களில் நம்ம பார்க்கும்போது அவர் மறுமணத்தை எப்படி பண்ணணுங்கிற குறித்து சொல்லி சொன்னார் ஆனால் வேத வசனத்தின் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது அது உபாகமம் இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரமாக இருந்தாலும் சரி இல்லை லேவியராகமம் இருபதாவது அதிகாரமாக இருந்தாலும் சரி விபச்சாரம் செய்தால் மரண தண்டனை ஆனால் அதிலிருந்து அவர்கள் மீட்கப்பட்டு அவர்கள் என்ன ஆண்டவரை பின்பற்றி வாழக்கூடியவங்களா வாழணும் சொல்லக்கூடியதா தான் ஆண்டவர் அங்கே வச்சிருந்தாரு அப்போ என்னென்னா ஒரு ஒரு விவாகரத்து பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எப்போ பண்ண முடியும் நீங்க வேசித்தனத்தில் இருந்து விபச்சாரத்தில் இருந்து நான் திருந்தவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி முரட்டாட்டம் பண்ணுறவங்களா இருந்தா தான் நீங்கள் விவாகரத்து பண்ணலாம் ரெண்டாவது வேத வசனத்தின் அடிப்படையில் எதுக்கு விவாகரத்து பண்ணலாம்னு சொல்லி சொல்லியிருக்குன்னா நீங்கள் வந்து ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு நீங்கள் கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரட்சிக்கப்படுறீங்க நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு கிறிஸ்துவை பின்பற்றி வர்றீங்க அப்போ அதன் நிமித்தம் ஒருத்தர் உங்களை விட்டு போகிறேன்னு அவங்க போனால் அது ஓகேன்னு சொல்லி வேத வசனத்தில் இருக்குது ஒன்று குருந்தியர் ஏழாவது அதிகாரம் பனிரெண்டு ஒன்று <laughs> இப்போ நீங்கள் வந்து இருக்கிறீங்க நீங்கள் ஆண்டவரை அறியாத போது கல்யாணம் பண்ணிடுறீங்க இப்போ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆண்டவரை தெரிஞ்சு கொள்கிறீங்க இப்போ உங்கள் மனைவியோ கணவனோ நான் வந்து எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் கிறிஸ்தவனாக இருக்கிறதுனால நான் உங்கள் கூட இருக்க விரும்புகிறேன்னு சொல்லி சொன்னால் அதை நீங்கள் விவாகரத்து பண்ணக்கூடாது அடுத்து தொடர்ந்து வாசிங்க அப்படியே இல்லாவிட்டால் <laughs> உங்களுடைய வாழ்க்கைய பார்க்கும் போது உங்களை பார்த்து நானும் உன்னை போல மாறணும் சொல்லி அவங்களும் பரிசுத்தமாக முடியும் நீங்க இங்க ஒரு வரல வச்சுக்கோங்க ஒன்னு பேதுரு மூன்றாவது அதிகாரத்துக்கு வாருங்க ஏன்னா மறுபடியும் இதுல ரெண்டு வசனம் வாசிப்போம் ஒன்னு பேதுரு மூன்றாவது அதிகாரத்துல பேதுரு ஒரு குடும்பத்தை பற்றி சொல்லும் போது இரண்டாவது அதிகாரத்தில் இருந்து சொல்லி வர்றாரு ஆனால் மூணாவது அதிகாரத்தில் மனைவிகளை குறித்து சொல்லும் போது மூணாவது அதிகாரத்தில் முதல் வசனத்தில் இருந்து பாருங்க அந்தபடி மனைவிகளே நீங்கள் நல்லா கவனிங்க அதாவது முதல்ல வந்து என்ன சொல்லுவார் ஒரு அடிமை வந்து எஜமானுக்கு எப்படி கீழ்படியணும் அப்படி கிறிஸ்துவுக்கு எப்படி கீழ்படின்னு சொல்லிட்டு அடிமைக்கு எப்படி கீழ்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து அந்தபடியே மனைவிகளே உங்க சொந்த புருஷருக்கு கீழ்படியுங்கள் அப்பொழுது அவர்களில் யாராவது திருவசனத்துக்கு கீழ்படியாதவர்களா இருந்தால் அவ்விசுவாசியா இருந்தா உங்களுடைய பயபக்தியுள்ள நடவடிக்கைய பார்த்து போதனையின்றி இது முக்கியம் நீங்க சொல்லி அவங்க ரசிக்கப்படுறதுல உங்களுடைய வாழ்க்கை முறையை பார்த்து நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்கன்னு பார்த்து 
அவர்கள் ரட்சிக்கப்படணும் அப்போ ஒரு அவ்விசுவாசியா ஒரு 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 ஒருத்தன் கல் திருமணம் ஆனவன் ஒரு திருமணம் ஆனவன் வந்து யாராவது ஒருத்தவங்க ஆண்டவரை தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறை மற்றவர்களை பரிசத்துக்குள்ள கொண்டு வரணும் வாழ்ந்தா என் மனைவியை போல வாழணும் வாழ்ந்தா என் கணவனை போல வாழணும் இப்படிப்பட்ட வேத வசனத்திற்கு கீழ்ப்படிந்த வாழ்க்கை நானும் வாழ விரும்புறேன் நீங்க பாருங்க யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து வேத வசனத்தை கேட்டு அதன் பிரகாரமா வாழக்கூடியவங்களா நீங்க இருந்தீங்கன்னா உங்க கணவனை மனைவி அவங்கள விட்டு போவாங்களா ஒருத்தரும் போக மாட்டாங்க ஆனா நம்ம என்ன பண்றது இல்ல அந்த இதுல என்ன பண்றதுனா கீழ்படியிறத விட்டுட்டு நம்ம போதனை பண்ணுவோம் வசனம் தெளிவாளி இருக்காரு நீ பேசாத உன் நடவடிக்கை காட்டு நம்ம நடவடிக்கை பண்ண மாட்டோம் பேசுவோம் நம்ம ஆனா வசனத்துக்கு கீழ்படிகிற ஜாதி நீங்க நல்லா கவனிங்க ஆதியில இருந்து மேபி இன்னொரு பாடத்துல சொல்லி கொடுக்குறேன் சும்மா ஒரு கருத்துல வச்சுக்கோங்க ஆதி ஆகமம் மூணாவது அதிகாரத்துல மனுஷன் விழுந்தப்ப சாபம் விடப்படுது மூணாவது அதிகாரம் பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு யாருக்கு பதினஞ்சு வரைக்கும் யாருக்கு கொடுக்கப்படுது சாத்தானுக்கு கொடுக்கப்படுது பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்போது மனுஷனுக்கு கொடுக்கப்படுது பதினாறாவது வருஷம் பெண்ணுக்கு கொடுக்கப்படுது அதுல என்ன சொல்லப்படுது எப்பவுமே ஓ கணவனை நீ Your desire will be always on your husband. Enna ni o husband adhigaram panna paapa. Apdingra or artham da. Yet you will be always. Enna or manaviki vande andha idu irukum. Ena aadhil adha solrar. Adu saabathula kudukapattathu. Appa enna nama enna purinjikollano? Neenga nadakkaiyila eppadi neenga nadakkringa ngiradha vachi avanga rakshikapada koodiyada. Ippa onnu onnu korundir 7th adhigaram 12th vasana vasinga 13th vasana vasinga pa. அடிமைப்பட்டவர்கள் நல்ல கவனிங்க மறுபடியும் சொல்றாரு மனைவி ஆனவளே புருஷனை ரட்சிப்பாயோ இல்லோ அல்லவோ என்று உனக்கு எப்படி தெரியும் புருஷனே உனக்கு எப்படி தெரியும் அப்ப என்னன்னா நீங்க வந்து உங்க வாழ்க்கை முறை நடைமுறை மாறுவதை பார்க்க கூடியதாக ஒரு மாறுதல் வர வேண்டும் அப்ப ஒரு கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லும் போது உள்ளுக்குள்ள ஒரு மாறுதல் வரும்போது வெளியரங்கமான நடக்க எல்லையும் மாறுதல் வரும் அதை மற்றவர்கள் பார்க்க கூடியதாக ஒரு சாட்சி உள்ள வாழ்க்கை வாழணும் அப்படி அவங்க அதை ஏற்றுக்கொள்ளாத போது அவங்க போனாங்கன்னா போகட்டும் இதுதான் வந்து வேத வசனத்துல ரெண்டே ரெண்டு காரியத்துக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா என்ன கொடுக்கப்படல அவர் என் கூட எமோஷனலாக டிஸ்கனெக்ட் ஆகிட்டாரு அவர் என் கூட உணர்வு பூர்வமாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லி டிவோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா எமோஷனல் டிசர்ஷன் சொல்லி சொல்லக்கூடிய காரியங்கள் நிறைய பேர் அதில் இப்போ நிறைய பார்க்குறோம் அது செய்யக்கூடாது அப்படி இல்லை வேத வசனத்தில் எங்கேயுமே கிடையாது ஏன்னா அதில் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன காரியம் நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளணும் இப்போ நீங்கள் வந்து பாவம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு சகோதரியை தவறான கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும் போதே விபச்சாரம் செஞ்சேன்னு சொல்லியாச்சு அப்போ அதுக்காக நான் தான் ஏற்கனவே விபச்சாரம் பண்ணிட்டேனே போய் பண்ணலாமா அதுவும் கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் அதை புரிஞ்சு கொள்ளணும் ஏன்னா அவர் வந்து என் கூட எமோஷனலாக இல்லை அவர் என் கூட இதாக இல்லை அந்த அதுக்கு வந்து விபச்சாரம் கிடை அது வந்து கிடையவே கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் வேத வசனத்தில் அலோ பண்ணவே இல்லை இன்னொரு காரியம் ஒரு கன்சஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்கள் கணவனோ மனைவியோ பாவம் பண்ணி ஒரு பெரிய குற்றம் பண்ணி சிறைச்சாலைக்கு போயிட்டாங்க இல்லை அவங்க வந்து உங்களை விட்டு ஃபிசிக்கலாக பிரிஞ்சு போக வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் போகுது அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு வேத வசனம் நல்ல தெரிஞ்ச வேதத்தை இப்போ பயிற்சி வைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு போதகரோ இல்லை நல்ல ஒரு ஊழியக்காரர்டையோ ஒரு ஆலோசனை எடுத்து நீங்க அதை செய்யறது நல்லது அந்த ஒரு காரியம் மேபி யூ கேன் பி அலவுட் பட் தட் இஸ் ஆல்சோ நாட் நெசசரி அது வந்து செய்யலாங்கிற ஒரு இது இல்லை அதுக்கும் ஒரு பெர்மிஷபிள் இருக்கு ஆனா என்னன்னா வேத வசனத்தின் அடிப்படையில இந்த ரெண்டு காரியத்துக்கு மட்டும்தான் ஒன்னு அதாவது மனம் மாறாத தொடர்ந்து விபச்சாரத்திலையும் வேசித்தனத்திலையும் 
இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர்னால நீங்க விவாகரத்து பண்ணலாம் ரெண்டாவது நீங்க ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டதுனால அவங்க ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேங்கிறாங்க அவங்களா போறாங்கன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க விட்டுலாம் ஆனாலும் உங்களுடைய நடக்கைகளை பார்த்து அவர்கள் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நீங்க முயற்சி பண்ணணும் அப்போ டைரக்டா எல்லாதையும் சேர்த்து பார்க்கும்போது மொத்த வேத வசனத்தையும் கூட்டி வச்சு எல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு காரியத்துக்கு மாத்திரம்தான் நீங்க விவாகரத்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத மேற்கோள் காட்டி நீங்க மேற்கோ விவாகரத்து பண்ண முடியுமே ஒழிய அதற்கும் டைரக்டா வசனம் இல்ல ஒரே ஒரு இடத்துல ஆண்டவர் சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு காரியம் மட்டும்தான் ஆனா விவாகரத்தை நான் வெறுக்கிறேங்கிறத ஆண்டவர் தெளிவா சொல்லிட்டார் இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு பதினேழு காரியங்கள் டாப் பிப்டீன் ரீசன்ஸ் அதாவது கிறிஸ்தவர்கள் ஏன் விவாகரத்து பண்றாங்கிற சர்வேல பதினஞ்சு ரீசன் இருக்கு அந்த பதினஞ்சு ரீசனையும் சொல்லி அது போக எக்ஸ்ட்ரா நான் ரெண்டு ரீசனும் போட்டிருக்கேன் பதினேழு ரீசனையும் சொல்லிட்டு நான் அந்த இது நீ கவலைப்படாதீங்க இந்த நோட்ஸ் வேணா புஷ் பண்ணி விட்டுரு எல்லாருக்கும் வாட்ஸ்அப்லையும் போட்டு விட்டுருவோம் நம்ம இதுலையும் கூட போட்டுருவோம் ஏன்னா நீங்க உட்காந்து எல்லாத்தையும் சொல்லி எல்லாத்தையும் விளக்கம் அதுலேயும் வந்து எப்படி அது வசனத்துக்கு ஏற்றது இல்லைங்கிறதையும் சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஏன்னா இப்போ வந்து விவாகரத்து இப்போ நடக்கக்கூடிய விவாகரத்தில் பதினைந்து பிரதான காரியங்கள் எதனால விவாகரத்து ஆகுதுன்னு சொல்லக்கூடியது முதலாவது ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் ஐ மேரிட் அ ராங் பர்சன் நான் தப்பான ஆளை கல்யாணம் கட்டிட்டேன் இவர் சரியான ஆள் இல்லை ஆனா பத்திரிகையில மட்டும் இந்த காரியம் கர்த்தரால் வந்தது அப்படின்னு அடிச்சிருவோம் எல்லா கல் திருமணமும் நல்ல காரியம் அது ஆண்டவர் அறிஞ்சவங்களா இருந்தாலும் சரி அறியாதவங்களா இருந்தாலும் எல்லாமே கர்த்தரால தான் நடைபெற்றது அதனால தெர் இஸ் நோ ராங் பர்சன் தெர் இஸ் நோ ரைட் பர்சன் ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா தாவீது பச்சைபால் அது ரைட் பர்சனா ஆனா ஆண்டவர் அதையும் ஒரு அற்புதமாக மாத்தி கொடுத்தாரா இல்லையா அதனால உங்களுக்கு கிடைச்ச கணவனோ மனைவியோ தப்பான ஆளே கிடையாது ஆண்டவர் சரியான ஆளைத்தான் கொடுத்துருக்கிறாரு அவருக்கு தெரியும் உங்களால் இதை ஹேண்டில் பண்ண முடியும் உங்களால் இதை சரி பண்ண முடியும் அவர் எப்பயுமே இப்படி தான் கத்திக்கிட்டே இருப்பார் அவர் எப்போ இப்படி தான் அழுதுகிட்டே இருப்பா அது தெரியும் அவருக்கு அதனால தான் உங்களை கொடுத்துருக்கிறார் அதனால் நீங்கள் வந்து ஒருத்தர் வந்து சொல்லாதீங்க எனக்கு தப்பான ஆளுன்னு சொல்லி சொல்லவே சொல்லாதீங்க ஏன்னா இதுதான் டாப் ரீசன் ஐ மேரிட் அ ராங் பர்சன் சொல்லக்கூடியதா எப்படி ராங்காக போக முடியும் யோசிச்சு பாருங்க இது இந்த சர்வே இது வந்து யாருன்னா கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ள விவாகரத்தானது கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ள விவாகரத்தானதுல முதல் ரீசன் ரெண்டாவது ஐ லவ் சம்மன் எல்ஸ் நான் இன்னொருத்தரை நேசிக்கிறேன் என் புருஷன் இல்லை என் மனைவி இல்லை நான் இன்னொருத்தரை நேசிக்கிறேன் இது இந்த நாட்களில் நிறைய நம்ம பார்க்குறோம் என்னென்னா கூட வேலை பார்க்குறவங்க அவங்க கூட ஒரு உறவு அவங்க கூட நான் சாப்பிட போகிறேன் அவங்க கூட நான் இதுக்கு போகிறேன் அதுக்கு போகிறேன் டின்னருக்கு போகிறேன் டான்ஸுக்கு போகிறேன் எல்லாரும் குடித்தாங்க நான் சும்மா ஒரு சோசியல் ட்ரிங்க் தான் குடித்தேன் அந்த சோசியல் ட்ரிங்க் குடிக்கும்போது அவங்க கூட சேர்ந்து டான்ஸ் ஆடினேன் அப்போ அவங்க கூட நான் பேச ஆரம்பித்தேன் அவங்களுக்கு எனக்கு நல்லா கனெக்ட் ஆகுது எப்படி அவங்க என்னை நல்லா புரிஞ்சுக்கிறாங்க என் மனைவி புரிஞ்சுக்கல என் புருஷன் புரிஞ்சுக்கல அவர் புரிஞ்சுக்கிற மாட்டேங்கிறாரு இந்த ஃபேமிலி சீரீஸில் இதை பற்றி அழகாக சொல்லி கொடுத்தேன் உன் மனைவி உன் வீட்டோரங்களில் கணிதரும் வெளியே சாப்பிட போயிடக்கூடாது திராட்சை செடி எப்பயும் வெளியே போகத்தான் பார்க்கும் ஹலோ நீங்கள் தான் எடுத்து திருப்பி உள்ளே விடணும் ஏன்னா கொடி எங்கே கிடைக்குது எங்கே இடம் பிடிக்குது அங்கே படந்துடும் விட்டுறப்படாது அதனால தான் ஐ லவ் சம் ஒன் எல்ஸுங்கிற வார்த்தையே வரக்கூடாது யூ கேன் நாட் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சு கொள்ளுங்கள் அதில் ஒரு மூணு காரியம் மூணு நாலு காரியம் பாருங்கள் அதாவது உங்களுடைய எண்ணங்களில் வரக்கூடிய ஒரு காரியத்தை உள்ளுக்குள்ளே விட்டு ஃபேண்டசைஸ் பண்ணாதீங்க நிறைய பேர் எதுக்காக வந்து நீங்கள் நல்லா யோசிக்கலேன் கார் விற்கிறதுக்கும் ஒரு பிக்னியோட ஒரு பொம்பளை நிற்கிறதுக்கு என்ன சம்மந்தம் கார் கம்பெனியில் கார் விற்கிறதுக்கும் அறகுறையாக ஒரு ட்ரெஸ் போட்டுட்டு ஒரு பொம்பளை நிற்கிறதுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்குது அவன் கார் தானே வாங்க போகிறான் காரை பற்றி தானே போடணும் டீட்டெயிலு நீங்கள் எது விற்றாலும் பாருங்கள் கூல்ட்ரிங்க் விற்றாலும் சரி ஹூவர் விற்றாலும் சரி எல்லாம் ஒரு அரகுற ஆடையோடு தான் நிற்கிறாங்க நான் இப்போ இல்லை ரெண்டாயிரத்தில் ரெண்டாயிரமா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் எனக்கு அந்த இது ஃபார்முலா ஒன் ரேஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த நாட்களில் 
அப்போ ஒரு ரேஸுக்கு கூப்பிட்டு போனேன் எங்கள் ஃபேமிலி எல்லாரும் பசங்கள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு போனேன் எனக்கு அதுக்கப்புறம் தான் தோணுச்சு ஐயோ பசங்களை கூப்பிட்டு போயிடக்கூடாது போயிருக்கக்கூடாதுன்னு ஏன்னா நாங்கள் அந்த விஐபி பாக்ஸில் உட்காந்துருந்தோமா எல்லா காரு எல்லாம் நிற்பாங்கல்ல அவ்வளவு கேவலமாக ட்ரெஸ் பண்ணி நிற்கிறாங்க மலேசியாவில் தான் நடந்துச்சு அதாவது நீங்கள் வந்து அதாவது பேர் மினிமம் ட்ரெஸ் அந்த மாடஸ்டியெல்லாம் சொல்லவே முடியாது அவ்வளவு கேவலமாக அது ஃபார்முலா ஒன் ரேஸுக்கும் அதுக்கு என்ன சம்மந்தம் யோசிச்சு பாருங்கள் கிடையவே கிடையாது அப்போ என்னென்னா நீங்கள் வந்து உங்களை இழுக்கக்கூடிய காரியங்கள் இருக்கும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது உள்ளுக்குள்ள போட்டு ஃபேண்டசைஸ் பண்ணக்கூடாது இவன் மட்டும் என் மனைவியாக இருந்தா நான் செல்ஃபியை பார்த்துட்டு வேணவே வேண்டாம் சரியா எல்லாம் வடிவான பெண்ணு வேணும்னா அப்புறம் மீதி பேருந்துக்கெல்லாம் இப்போ தான் கல்யாணம் நடக்கும் நீங்களும் உங்களையும் பார்க்கணும்ல கண்ணாடியில் நிறைய பேர் என்னன்னு ரோமர் பதிமூணு பதினாலுல பாருங்க துர் இச்சைகளுக்கு இடமாக உடலை பேணாமல் இருந்து என்ன உங்க உடலை வந்து துர் இச்சைகளுக்கு இச்சை உள்ள விடக்கூடாது அதை நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா பார்க்கணும் மார்க் பத்தாவது அதிகாரம் பதினொன்னு பன்னெண்டுல என்ன சொல்றாரு மனைவியை தள்ளிவிட்டு வேற ஒருத்திய விவாக விவாகம் பண்ணேன்னா நீ அவளுக்கு விரோதமா விபச்சாரம் செய்கிறவனா இருப்பா என்று அது மாத்திரமல்ல இந்த டெம்டேஷன் இதெல்லாம் வராதபடிக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பிலிப்பியர் நாலு எட்டில் சொன்னது போல் எவைகள் நன்மையானவைகள் எவைகளோ எவைகள் பரிசுத்தமானவைகள் எவைகளோ எவைகள் பிரயோஜனமானவைகள் எவைகளோ அப்படிப்பட்ட காரியங்களை நீங்கள் சிந்திக்கணும் அதை விட்டுட்டு எனக்கு அவங்க என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் இப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு காரியத்தில் நீங்கள் இருக்கக்கூடாது மூணாவது அவாய்ட் சச் அ சுச்சுவேஷன் உங்களால் வந்து இப்படிப்பட்ட இடத்துக்கு போனால் டெம்டேஷன் ஆகணும் போகாதீங்க எதுக்கு மூவி பார்க்கும் மூவி பார்க்காதீங்க இல்லை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எதையும் பாருங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறது காரணம் என்ன ஏன்னா நீங்கள் ஒரு தடவை பார்த்துட்டீங்கன்னா அதை டெலீட் பண்ணவே முடியாது முடிய முடியாது உங்கள் மைண்டில் ஸ்டோர் ஆயிரும் நான் ஃப்ரைடே வந்து எங் அடல்ட்டை பற்றி சொல்லி கொடுத்தேன் எங் அடல்ட்டை சொல்லி கொடுக்கும்போது நான் அந்த காரியம் சொல்லி கொடுத்தேன் நீயோ இல்லை வேற ஒருத்தரையோ உன்னைய நிர்வாணமாக படம் எடுக்க விடாத நல்லா தெரிஞ்சு சொல்லுங்க கணவன் மனைவியாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி நிர்வாணமாக என்னைக்கு எதுவும் அதாவது டிஜிட்டல் இமேஜை நீங்கள் டெலிட் பண்ணவே முடியாது நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க ஃபோனில் எடுத்தால் நான் டெலிட் பண்ணி நாங்கள் பார்த்துட்டு டெலிட் பண்ணிடுவோம் முடியாது இட் வில் பி ஸ்டோர்ட் சம்மேர் ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருக்க தான் செய்யும் ஏன்னா அந்த காலம் மாதிரி கிடையவே கிடையாது இது நீங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நம்ம எல்லாரும் சொல்லி கொடுக்கணும் இப்போ சமீபத்தில் நான் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் இந்த விவாகரத்து சீரீஸ் ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் நான் ரெண்டு மூணு பேருக்கு பேசிகிட்டு இருக்கேன் அவங்க பூரா பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கணவன்மார் வந்து பார்க்குறான் மனைவி வந்து வேற வேறவங்க கூட நிர்வாணமாக சாட் பண்ணதை தாங்கிக்க முடியல ஒருத்தன் போட்டு பொண்டாடி அடி அடி அடிச்சு போலீஸ் கேஸ் ஆயிடுச்சு யோசிச்சு பாருங்க ஏன்னா அடிப்படையை சொல்லி கொடுக்கறதுல சரீரம் தேவன் வாழும் ஆலயம் உங்க பிள்ளைகளுக்கு நீங்க சொல்லி கொடுக்கணும் நிர்வாணமா அந்த மாதிரி ஒரு டெம்டிங் சுச்சுவேஷனுக்கு வரவே கூடாது நீங்களும் சரி உங்க பிள்ளைகளும் சரி என்ன பார்க்கறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் யூ சுட் பி வெரி கேர்ஃபுல் எனக்கு அருமையானவங்களே உங்க பிள்ளைகளை நீங்க பாதுகாத்து வளர்க்க வேண்டியது உங்களுடைய பொறுப்பு அதனால அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனுக்குள்ள உள்ள போகவே விடாதீங்க எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் பார்த்துட்டு இருக்காரு எப்படியே நாலாவது அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனத்தை நீங்களும் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சு உங்க பிள்ளையும் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சு வாழ்க்கை பூரா எல்லாரும் சொல்லக்கூடிய நீ ஆண்டவர் கணக்கு கொடுக்கணும் ஆண்டவர் உன்னை பார்த்துட்டு இருக்காரு நீ யார வேணாலும் ஏமாத்தலாம் ஆண்டவர் ஏமாத்த முடியாதுங்கிறத நீங்க உங்க வீட்டில் பிரிண்ட் பண்ணி போடுங்க உங்களுடைய ஸ்டடி டேபிள்ல போடுங்க பாத்ரூம் கதவுல ஒட்டுங்க உங்க பிள்ளைங்க வாசிக்கட்டும் பேசுங்க ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு முறையும் நீங்க பேசும்போது நீ டாடியை ஏமாத்தலாண்டா மம்மியை ஏமாத்தலாண்டா ஆண்டவரை ஏமாத்த முடியாது சொல்லி கொடுங்க ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இது இல்லைன்னா என்ன வரும் எனக்கு இதுல அது பிடிச்சிருக்கு ஏன்னா ஒரு இந்த கண்டென்ட் மட்டும் நம்ம கிட்ட இல்லை யாராவது ஆர் வி சாட்டிஸ்பைட் வித் அவர் மொபைல் போன் அடுத்த மாடல் வந்த உடனே இது ரொம்ப மோசமாக தெரியுது அது என்னன்னு தெரியல இந்த செல்ஃபோன் கம்பெனிக்காரன் பூரா கெளிவாக ஒதுக்கலேயே ஒரு டிஸ்ட்ரக்டிவ் மோடு வச்சு அனுப்புகிறோம் மூணு வருஷம் கழித்து நம்ம ஃபோனே வேலை பார்க்க மாட்டேங்குது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே போயிடுது அது என்ன கணக்குனே தெரியல அப்போ நம்ம வேற வாங்கணும் அப்போ என்னென்னா அந்த இது இல்லாமல் வேற வேற அது எனக்கு இன்னும் பெட்டராக வேணும் எனக்கு இன்னும் பெட்டராக வேணும் எப்போவுமே ஓம் பண்டாடியை காட்டிலும் பார்த்தா அடுத்த ஓம் பண்டாடி பெட்டராக தான் தெரியும் நீ கேளு உன் புருஷனை காட்டில் அடுத்தவன்
ஆனால் இதே இன்னொருத்தர் போய் பேச அப்படியா அப்படியே சொல்லாடு சொல்லுங்க சிஸ்டர் ஏன்னா உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் சாப்பிடும்போது நீங்கள் எத்தனை நாள் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுறீங்க சாம்பார் சூப்பராக இருக்குன்னு ஆனால் அதே இது வேறு வேறு வீட்டுக்கு போகிறீங்க கேடு கட்ட சாம்பாராக இருந்தாலும் சூப்பர்னு சொல்கிறீங்கல்ல என்ன தான் மோசமாக இருந்தாலும் என்ன சொல்கிறான் அதான் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் எப்போவுமே யூ ஷுடன் அலவ் ரெண்டாவது இன்னொன்று வந்து என்னென்னா இன்னசென்ட்டாகவும் யூ டோன்ட் லெட் சம்படி டச் யூ ஃபிசிக்கல் டச் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க நாலாவதா இந்த லவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாம்சத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு காரியம் அதனால இந்த பிசிக்கல் அட்ராக்ஷன் நமக்கு இருக்க தான் செய்யும் அப்ப ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போது தப்பு பண்ணாம இருக்கணும்னா நமக்கு தேவ பயம் இருக்கணும் இந்த வருஷம் வந்து அமெரிக்கா கான்பரன்ஸ்ல யோசேப்ப குறிச்சு தான் பேசணும் யோசேப்போட வாழ்க்கையில அதிகம் முப்பத்தொன்பதாவது அதிகாரத்தில் யோசேப் கேட்கும் போது சொல்றார் தேவனுக்கு எதிராக நான் இப்படிப்பட்ட பாவத்தை எப்படி செய்ய முடியும் தாவித என்ன சொல்றார் தாவித ஐம்பதாவது அதிகாரம் நாலா வருஷம் நான் I sin against God. நான் தேவனுக்கு எதிராக பாவம் பண்ணேன் அப்ப என்னன்னா நம்ம செய்யக்கூடிய பாவம் எல்லாம் தேவனுக்கு எதிராகனால அதனால திமத்திக்கு சொல்லும் போது என்ன சொல்றாரு திமத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டுல விலகி ஓடு இந்த ஒரு பாவத்துக்கு மட்டும் ஓடுங்கிறாரு அப்ப என்னன்னா இதை விட்டுட்டு நம்ம ஓடாம இருந்தா அடுத்த ஆள லவ் பண்ற மாதிரி தான் தோணும் கண்டிப்பா அதனாலதான் மக்கள் என்ன சொல்றாங்க ஐ லவ் சம்படி நோ யூ கேனாட் லவ் சம்படி ரெண்டாவது என்னென்னா இந்த மூணாவது ரீசன் என்ன சொல்கிறாங்க ஐ டோன்ட் லவ் மை மேட் ஐ ஹவ் ஃபாலன் அவுட் ஆஃப் மை லவ் எப்படி நான் என்னுடைய மனைவியை நேசிக்கல எனக்கு அன்பு போயிருச்சு எப்படி என் மனைவி என் கணவனை நான் நேசிக்கல முன்னாடி நேசித்தேன் இப்போ இல்லை ஐ ஹவ் ஃபாலன் அவுட் ஆஃப் லவ் முழுவதும் <laughs> அப்படியே அவ பார்த்தா உடனே பட்டாம்பூச்சி பறக்குது யாருக்கு பட்டாம்பூச்சி பறந்துச்சு சொல்லுங்க யாருக்கும் பட்டாம்பூச்சி எல்லாம் பறக்காது இட் இஸ் அ கான்சியஸ் டிசிஷன் ஐ சூஸ் டு லவ் இட் டசன் மேட்டர் அவங்க யாரா இருந்தாலும் சரி இது நான் தெரிவு செஞ்சு I am loving this person, not because of emotions. See, I'll tell you something. Happiness comes out of happenings. If I come to my life, I will be happy. I will be happy. I will be happy. But joy, I will be happy. That is not the same. So, what can you say? But 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 what எபேசியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி அஞ்சாவது வசனம் என்ன சொல்லுது புருஷர்களே உங்கள் மனைவிகள் அன்பு கூறுங்கள் எப்படி கிறிஸ்து எப்படி அன்பு கூர்ந்தாரோ அதை போல அன்பு கூறுங்க கிறிஸ்து நீ நல்லவன் நினைச்சா செத்தாரு நீ நல்லவனா இருக்கும் போதா செத்தாரு நம்ம பாவியா இருக்கும் போது திராணி இல்லாம இருக்கும் போது தேவனுக்கு எதிராளியா இருக்கும் போது அப்போ இது என்னன்னா நம்ம எமோஷன் அடிப்படையில இல்ல அதை நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளணும் தீத்து ரெண்டாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனத்தில் சொல்லும் போது தேவ தேவ வசனம் தூசிக்கப்படாதபடிக்கு பாலிய ஸ்திரிகள் தங்கள் புருஷரிடத்திலும் தங்கள் பிள்ளைகளிடத்திலும் அன்புள்ளவர்களாக இருங்கள் ஸ்திரீகளும் புருஷன் தான் சொந்த புருஷன் மேலே தான் அன்புள்ளவங்களாக இருக்க வேண்டும் அதனால இந்த ஃபாலிங் அவுட் ஆஃப் லவ் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது எமோஷனாக கிடையவே கிடையாது அப்போ என்னன்னா நீங்கள் வேத வசனத்தை சரியாக புரிஞ்சு கொள்ளலன்னு அர்த்தம் ஒரு இடத்துல கூட எமோஷனலா லவ் பண்ணு சொல்லி வசனத்தில் இல்லவே இல்லை ஆனா நம்ம இன்னைக்கு என்னன்னா சமுதாயம் வந்து சினிமாவை பார்த்து இதை பார்த்து போனதுனால எல்லாம் என்ன நினைக்கிறான் அங்க அவன் வந்து ஐஸ்கிரீம் ஊட்டி விட்டான் இங்க சளி பிடிச்சுக்கிறன்னு வாங்கி கொடுக்க மாட்டான் அதான் அன்பு ஆனா நம்ம ஆள் என்ன நினைக்கிறான் 
இவன் வந்து நமக்கெல்லாம் அங்கெல்லாம் பார்த்தியா அவன் அது வேற பார்த்து அப்படி கா அப்படி ஒரு மூவிங் சீனா வேற காட்டிடுறானா பாதி நேரம் என் ஒய்ஃப் பார்த்து அப்படி சினிமா பார்க்கும்போது அழுவாங்க ஏதாவது கிறிஸ்மஸ் மூவி இந்த மாதிரி மூவியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு அது அந்த மாதிரி ஒரு ஏன்னா ரொம்ப எமோஷனலாக காட்டுவாங்க கிடையாது தயவுசெய்து புரிஞ்சு கொள்ளுங்க அதாவது ஒரு 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 எமோஷன்ஸில் அடிப்படையில் லவ்வே கிடையாது லவ் இஸ் அ சாய்ஸ் அவங்கள எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் தெரியல என் மனைவியை நான் தான் மொதல் ஆள் பார்த்தேன் அவங்க என்னையும் நான் பார்த்த மொதல் மாப்பிள்ளையும் அவ்வளோதான் இது அரேஞ்ச்டு மேரேஜ் தான் நாங்கள் வி சூஸ் டு லவ் தட்ஸ் இட் இட் டசன்ட் மேட்டர் நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீங்க என்ன இருக்கிறீங்க ஆண்டவர் கொடுக்குறாரு லவ் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் ஆண்டவர் செய்வார் அதுக்காக எல்லாமே ஒரு நல்லபடியாக நடக்குதா இல்லை பட் என்ன வார்த்தையின் அடிப்படையில் நம்மளை மாற்றி கொண்டே வரணும் தேங்க் காட் நான் முன்னாடி இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த மாதிரி இல்லை நல்ல வேலை கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் மாறிக்கிட்டே இருக்கிறேன் போன வருஷம் இருந்த மாதிரி இல்லை நான் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்படிப்பட்ட ஒரு ப்ராக்ரஷன் நம்ம எல்லாருக்குள்ளே இருக்கணும் ஸோ யூ கேனாட் சே ஐ ஐ லவ் சம்படி ஐ ஃபாலோ அன் அவுட் ஆஃப் லவ் அடுத்து நான்காவது என் கணவனும் என் மனைவியும் என்னை லவ் பண்ணல எப்படி மை ஸ்பவு டசன் லவ் மீ என் புருஷ என்னை நேசிக்க மாட்டேங்கிறாரு இல்லை என் மனைவி நேசிக்க மாட்டேங்கிறாங்க ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான காரியம் ஆனா நீங்க எப்படின்னா தேவன் என்ன செய்யறாருங்கிறத பார்க்கணும் மத்திய ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் திருப்பி நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி அஞ்சாவது வசனம் வாசிங்களேன் ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கணுங்கிறத நம்ம அவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கும்போது நம்ம எப்படிப்பட்டவங்களாக இருக்கணுங்கிறத சொல்றாரு பாருங்க நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி ஐந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் உங்கள் யார சிநேகிக்க சொன்னாரு குறைந்தபட்சம் உங்க மனைவியோ கணவனையோ சத்துருவா வச்சாலும் சிநேகிக்கணுமா இல்லையா என் கனவை என்ன நேசிக்கல அதனால நான் எனக்கு விவாகரத்து வேணும் கேட்கறாங்க கேட்டு விவாகரத்து பெற்றவங்க அதனாலதான் அது ரீசன் போர்ல இருக்கு விவாகரத்து பெற்றவங்கல்ல காரணம் இதுக்கு காரணம் என்னன்னா நாலாவது பெரிய காரணம் என்னன்னா அவன் என்னை நேசிக்கல இல்ல அவன் என்னை நேசிக்கல அதனால சத்துருக்களை நேசியுங்கள் நீங்க வெளிய இருக்க ஆளுக்கே இவ்வளவு சொல்றாரு அப்ப வீட்டுக்குள்ள எவ்வளவு சொல்ல வேண்டி இருக்கும் சபிக்கிறவர்களை நேசியுங்கள் நல்ல சோறாக்கி போடுங்க உங்களை பகைக்கிற உங்க கணவனோ மனைவியா இருந்தா நல்லா சமைச்சு போடுங்க உங்களை நிந்திக்கிறவர்களுக்காகவும் அவங்களுக்கு ஜபம் பண்ணுங்க நீங்க பிள்ளையா ஆண்டவருக்கு பிள்ளையா இருக்கணும்னா உங்களை நிந்திக்கிறவங்க உங்களை துன்பப்படுத்துறவங்க உங்களை பகைக்கிறவங்க உங்க எதிராளி எல்லாருக்குமே நீங்க அன்பு செலுத்துறவங்களா இருக்கணும்னு வசனம் சொல்லும் போது நீங்க எப்படி பண்ண முடியும் ஹவு கேன் யூ லவ் சம்படி ஹூ டசன் லவ் யூ உங்களை நேசிக்காத ஒருத்தர் எப்படி பண்ண முடியும் தேவை அன்புனாலதான் என்னையவே ஆண்டவர் நேசிச்சாரு இந்த பாவியை நேசிக்கிறதுக்கு எனக்கு என்ன பெரிய காரியமா நான் நேசிக்கிறேன் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு தெரில அது சொல்றது மனைவி சொந்த சண்டை விடுவாங்களான்னு என் மனைவி எப்பயுமே சொல்லுவாங்க எதுனாலும் வந்து ஆண்டவர்கிட்ட தான் சொல்லுவாங்க ஆண்டவரே நீங்க தான் சரி ஒண்ணு அவனை கொடுத்தது நீங்க தான் ரொம்ப சிம்பிள் பாத்தீங்களா இப்ப வேற யாராவது நான் இப்ப நீங்க இது பண்ணீங்கன்னா உடனே என்ன பண்ணுவோம் வேற ஆள்கிட்ட போவீங்க இப்ப ஒரு சிலர் வந்து அதனாலதான் இந்த சித்தம் தேவ சித்தம் என்னன்னு கேட்கறவங்களுக்கு நான் சொல்றது காரணம் இதுதான் ஏன் ஆண்டவர்கிட்ட முழங்கால் போடுங்க சொல்ற காரணம் இதுதான் இப்போ ஒரு ஊழியக்காரர் கூப்பிட்டு உங்க ரெண்டு பேரும் ஆண்டவர் சேர்க்கிறாருன்னு சொல்லி சொல்லி வச்சா உங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள பிரச்சனை வந்தா யார்கிட்ட போவீங்க ஊழியக்காரர் தான் போவீங்க அப்படி பிரிஞ்சு போன குடும்பத்தை எனக்கு தெரியும் ஒரு பெரிய சபையில் உள்ள ஒரு பெரிய போதகருக்கு வா வந்த விசிட்டிங் பாஸ்டு கீட்டு கீபோர்டு வாசிட்டு இருந்தவனையும் சா பா பாஸ்டோட பொண்ணையும் கூப்பிட்டு வச்சு உங்கள் ரெண்டு பேரும் ஆண்டவர் கல்யாணம் பண்ண சொல்கிறாருன்னு சொல்லி கல்யாணம் பண்ணி வச்சு ரெண்டு வருஷத்துலேயும் டிவோர்ஸ் ஆயிடுச்சு ஏன்னா அடிப்படை வந்து ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து ஐந்தாவது நான் ரொம்ப பாட அனுபவிக்கிறேன் இது கர்த்தரோட சித்தம் இல்லை I am so unhappy in my marriage, so this is not a God's plan, so I want a divorce. Why? If you want to go to that place, you can't go to that place. You can't go to that place. You can't go to that place. What do you say to the Lord? What do you say to the Lord? I am the Lord. 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 கற்பனைகளை கை கொண்டிருந்தார் 
என்னுடைய அன்பிலே நிலைத்திருப்பீர்கள் அப்ப என்னன்னா ஆண்டவருடைய வார்த்தையிலையும் அவருடைய அன்புலையும் நிலைத்திருக்கும் போதுதான் நீங்க அந்த அன்புல நிலைத்திருக்க முடியும் அப்ப உங்களால சந்தோஷமா வாழ முடியும் இல்லைன்னா நீங்க என்ன நினைப்பீங்க எதுக்குனாலும் காரணம் இந்த ஆளு தான் இல்லை இந்த மனுஷி தான் சொல்லி நீங்க விவாகரத்து கேட்கக்கூடிய ஆளா இருப்பீங்க அடுத்து ஆறாவதா வி ஆர் சோ இன்கம்பேட்டபிள் எப்படி எனக்கும் அவருக்கும் ஏழாம் பொருத்தம் பாஸ்டர் நாங்க ரெண்டு பேரும் நான் வடக்க போகணும்னு அவர் தெக்க போகணுங்கிறாரு நான் கிழக்க போகணும்னு அவர் மேக்க போகணுங்கிறாரு எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி பிடிக்கும் எனக்கு வந்து இந்தியன் சாப்பாடு பிடிக்கும் அவருக்கு வந்து வெஸ்டர்ன் சாப்பாடு தான் பிடிக்குது அவருக்கு வந்து இப்போ தூங்கினா தான் பிடிக்குது எனக்கு அப்படி தூங்கினா தான் பிடிக்குது எனக்கு இது படித்தா தான் பிடிக்குது அவருக்கு அது படித்தா பிடிக்கலை எனக்கு காஃபி பிடிக்குது அவருக்கு டீ பிடிக்குது இது ஒரே பிரச்சனையாக இருக்குது கிடையவே கிடையாது ஆண்டவர் எல்லாத்துக்கும் தெரியான அளவை தான் கொடுத்துருக்கிறாரு ஆனால் என்னென்னா ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி ஹேபிட் எல்லாமே இருந்தாலும் போர் அடிச்சும் போயிடும் அப்போ என்னென்னா ஆண்டவர் நான் நிறைய அதில் பார்த்துருக்கேன் எப்பயுமே பாருங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து கற்றுக்கொள்ளணும் அதாவது ஒரு நல்ல கிளீனாக வீட்டை சுத்தமாக வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு மனைவிக்கு ஒரு அழுக்கு பாண்டல் தான் கணவனாக வருவான் எப்பயுமே பாருங்க அதே மாதிரி க மனைவி வந்து கணவன் வந்து கரெக்டாக டைம் மெயின்டைன் பண்ணும்போது மனைவி டைமிங் சென்ஸே இல்லாதவங்களும் வருவாங்க எட்டு மணிக்கு போகணும் ஏழு ஐம்பது கிளம்பணும்னு சொல்லி சொன்னால் என்னங்க டைம் ஆயிடுச்சா எட்டு மணிக்கு இப்போ தான் சாரி அயன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் பாங்க இங்கே அப்படியே கொதியில் நிற்பான் எட்டு மணிக்கு அங்கே சர்வீஸ் நான் ஏழு ஐம்பதுக்கு போகணும்னு சொன்னேன் என்ன இது பண்ண வரணும் காரில் ஏறணும்னு புக்கு 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 புக்குன்னு மிதிக்கிறது என்ன ஒரே டென்ஷன் அதெல்லாம் கவலையே கிடையாது இவங்க ஏறி உட்காந்து ஏப்பா நான் என்ன சாரி கட்டினே நீ பார்க்கவே இல்லை யோசிச்சு பாருங்களேன் எப்படி இருக்கும் ஆனால் சோதனைக்கு நாள் என்ன செய்வ நடக்கும்னா அவ்வளவு டென்ஷன்ல திட்டிக்கிட்டே சர்ச்சுக்குள்ள வந்தா முன்னாடி பாக்குற ஒரு பிரதர் அது வரைக்கும் எதுவுமே சொல்லிக்க சிஸ்டர் சாரி சூப்பரா இருக்கும் பாரு போட்டான் கரியலி போட்டுட்டான் அப்ப அதனால நம்ம வி ஹாவ் டு எம்பரேஸ் த டிஃபரன்சஸ் நல்லா கவனிங்க இந்த கை இப்படி இருக்கு இந்த கை இப்படி இருக்கு ரெண்டும் எதிர்மாறான கை ஆனால் ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு காரியத்தை செய்து ஸோ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வி ஆர் டிஃப்ரெண்ட் நம்ம வித்தியாசமானவங்க வித்தியாசமாக தான் இருப்போம் இருக்கணும் ஆனால் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து காரியம் செய்கிறவங்களாக இருக்கணும் அதுக்காக ரெண்டு கை இப்படி திரும்பி இருந்தால் எப்படி இருக்கும் எப்படி வேலை நடக்கும் யோசிச்சு பாருங்க நடக்குமா நடக்காது தெரிஞ்சு கொள்ளணும் அப்போ என்னென்னா டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நல்லது அதை எப்படி உபயோகப்படுத்திக்கணும் தெரியும் ஏன்னா எப்பவுமே நல்லா யோசிச்சு பாருங்க கணவன் வந்து இன்ஸ்டண்டா பண்ணணும் பார்ப்பாரு மனைவி வந்து ஒண்ணும் அவசரம் இல்லம்பாங்க இவர் இப்படியே ஒரே அக்னி தீய அனுப்பாரு அவங்க அசால்ட்டா ஒரு பாக்கெட் தண்ணி எடுத்து ஊத்திட்டு பேசாம உட்காந்து என்ன கேட்பாங்க ஏன்னா அப்பதான் கரெக்டா இருக்கும் வண்டி சரியா போகும் அது ரொம்ப முக்கியம் அப்ப என்னன்னா இந்த நான் வந்து ரெண்டு பேரும் வித்தியாசம் நாங்க ரெண்டு பேரும் குரோன் அப்பாட் ஆயிட்டோம் அதனால நாங்கள் வந்து இனிமேல் வந்து இருக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறது இல்லை அதை புரிஞ்சு கொண்டால் சரி அடுத்து ஏழாவதாக இது இன்னொரு பெரிய கொடுமை கிறிஸ்தவர்கள் டிவோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கான ரீசன் என்னென்னா ஐ வாண்ட் டு கான்சன்ட்ரேட் ஆன் மை மினிஸ்ட்ரி நம்ப முடியுதா நான் ஊழியம் செய்யணும் இந்த மனுஷியோட பிரச்சனை அதனால் நான் விட்டுட்டு ஊழியம் பார்க்க போகிறேன் பவுல் சொன்னாரு என்ன மாதிரி இருக்கிறது நல்லதுன்னு அது நீ முன்னாடியில யோசிச்சிருக்கணும் முன்னாடியில யோசிச்சிருக்கணும் இல்ல கல்யாணம் பண்ணி முன்னாடி நீங்க வந்து மனைவி வந்து ஒப்பு கொடுத்துருக்காங்க நான் அந்த மாதிரி வந்து நார்த் இந்தியால போய் சுவிசேஷம் பார்ப்பேன் இல்லை ஆப்கானிஸ்தான் போவேன் இல்லை நான் சூடான் போவேன் இல்லை நான் ஆப்பிரிக்கா போவேன் சொன்னால் அது நீ கல்யாணம் பண்ணுறக்கு முன்னாடியில் சொல்லணும் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கால் இருக்குது நான் அந்த மாதிரி ஒப்பு கொடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி செய்யணும்னு சொல்லி முன்னாடியில் சொல்லணும் கல்யாணம் பண்ணி முடிச்சுட்டு நான் அங்கே போகணும்னு சொன்னேன் நீ என்னை உட்கார வச்சுட்டேன் என்னை உட்கார வச்சுட்டேன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தால் எப்படி இருக்கும
ரெண்டு பேருக்குமே ஆண்டவருக்கு விருப்பமான காரியமா யோசிச்சு பாருங்க நான் ஆண்டவருக்காக என் மனைவியை விட்டுட்டு போயிட்டேன் ஆண்டவருக்காக என் புருஷனை விட்டுட்டு போயிட்டேன் பிள்ளைகளை விட்டுட்டு போயிட்டேன் குடும்பத்தை விட்டுட்டு போயிட்டேனா கண்டிப்பா பிள்ளைகளோட குடும்பத்தோட செய்யறது சவால் தான் இல்லைன்னு சொல்லல ஏன்னா கண்டிப்பா நமக்கு நீங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்க மனைவியை பார்க்கணும் மனைவி கணவனை பார்க்கணும் பிள்ளைகளை பார்க்கணும் வீட்டுக்கு வாடகை கட்டணும் இல்லை மார்க்கேஜ் கட்டணும் பில்லு கட்டணும் செலவு பண்ணணும் வேலைக்கு போகணும் இதெல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ண தான் செய்யணும் அப்போ ஒரு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையும் மாம்சத்துக்குரிய வாழ்க்கையும் பேலன்ஸ் பண்ண கற்றுக்கொள்ளணும் அது மிகவும் முக்கியம் அதுக்காக ஒன்றை விட்டுட்டு நான் ஒன்று போவேன்னு சொல்லி அதுக்காக வந்து உதவி விடுறது தவறு அதுவும் செய்யக்கூடாது ஏன் இந்த ரீசன்லாம் சொல்லி சொல்கிறேன்னா நிறைய பேர் இப்படி பாடுகளில் போய்கிட்டு இருக்காங்க தயவு செய்து ஆன்லைனில் பார்க்குறவங்க இதில் ஏதாவது ஒன்று சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் உங்களை மாற்றிக்கோங்க அதுக்கு தான் அது ஒவ்வொரு காரியத்தையும் சொல்லி சொல்கிறேன் எட்டாவது ரீசன் நாங்கள் தேவனுடைய கண்களுக்கு முன்பாக கல்யாணம் பண்ணிக்கல வி ஆர் நாட் மேரிட் இன் த ஐஸ் ஆஃப் காட் நாங்கள் ஒரு சிவில் வெட்டிங் பண்ணோம் அது என்ன சும்மா ஒரு ஜஸ்ட் அ பேப்பர் தானே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கையெழுத்து போட்டது தானே அதனால் ஆண்டவருக்கு எல்லாம் தெரியும் தானே அதனால் நாங்கள் ஆண்டவர் கண்களுக்கு முன்பாக திருமணம் இல்லை ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து பாஸ்டர் வந்து ஆசீர்வதிச்சு இது பண்ணி எங்களுக்கு வந்து இது கொடுக்கல நாங்கள் வந்து போய் சும்மா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் அதனால் நாங்கள் வந்து இது வந்து கர்த்தருக்கு முன்னாடி இது திருமணமே இல்லை தப்பு எந்த திருமணமாக இருந்தாலும் சரி நான் அதனால தான் முதலே சொன்னேன் எந்த திருமணமாக இருந்தாலும் சரி ஆண்டவரை தெரிந்து கொண்டவர்களாக இருந்தாலும் சரி அறிந்து கொள்ளாதவர்களாக இருந்தாலும் சரி எல்லா திருமணமும் தேவனால் வந்துச்சு அதனால் எல்லா திருமணமும் தேவனால் வந்தது தேவன் தான் சாட்சி அது ஆண்டவருடைய பர்ஃபெக்ட் பிளானுங்கிறத நம்ம மறந்து போகக்கூடாது அடுத்து ஒன்பதாவது ரீசன் ஹி இஸ் நாட் சேவ்ட் ஆர் ஷி இஸ் நாட் சேவ்ட் ஆர் ஷி இஸ் நாட் அ கிறிஸ்டியன் அவங்க ரட்சிக்கப்படலை அவங்க வந்து ரட்சிக்கப்படாத ஒரு ஆள் அதனால் விவாகரத்து பண்ணுறேன் நம்ம இன்னைக்கு ஒன்று குறைஞ்சது ஏழாவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டுலேருந்து பதினாறு வரைக்கும் வாசித்தோம் ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது நீங்க அவங்களா போறதுக்கு மட்டும்தான் அனுமதிய ஒழிய நீங்க செய்யக்கூடாது நீங்க அவங்கள விவாகரத்து பண்ணவே கூடாது பேது ஒன்று பேது மூணாவது அதிகாரம் வாசிச்சோம் அதனால நீங்க வந்து தயவு செய்து புரிஞ்சு கொள்ளுங்க அந்த ஒரு காரணத்திற்காக நீங்க ஒருத்தரை விவாகரத்து பண்ணக்கூடாது பத்தாவது ரீசன் ஐ டோன்ட் ஹாவ் எ பீஸ் எனக்கு சமாதானம் இல்லை கல்யாணம் கட்டின நாள்ல இருந்து எனக்கு சமாதானம் இல்லை என் சமாதானம் போயிடுச்சு சமாதானம் எப்படி போகும் போகாதே ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறது இந்த உள்ளுக்குள்ள ஒரு பீஸ் அப்போ சமாதானம் இல்லைன்னா நீங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு ஒப்புரவு ஆகுங்க தேவ சமாதானம் பெறுங்க அதை விட்டுட்டு பிரச்சனை எங்கேங்கிறத பார்த்துட்டு விட்டுறது பிரச்சனையை சரி பண்ணுற விட்டுட்டு பிரச்சனையை விட்டு ஓடி போகிறேங்கிறது சரியா இப்போ ஒரு கண்ணாடியில் நம்ம பார்க்குறோம் வேத வசனம் என்கிற கண்ணாடியில் நம்மளை பார்க்குறோம் நம்ம முகத்தில் அழுக்கு இருந்தால் என்ன செய்யணும் முகத்தை திருத்தணும் கண்ணாடியை திருத்தக்கூடாது இப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்ணால் எனக்குள்ள சமாதானம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதா நீங்கள் இதை யோவான் பதினாறாவது அதிகாரம் முப்பத்தி மூணாவது வசனத்தில் பாருங்கள் உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாகி இருக்கும் பொருட்டு உங்களுக்கு சொன்னேன் ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்னுடைய சமாதானத்தை நான் உங்ககிட்ட விட்டுட்டு போறேன் உலகம் தரும் சமாதானம் அல்ல அப்ப என்ன நம்ம வந்து எனக்கு சமாதானம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க ஏதோ பாவத்தில் இருக்கீங்கன்னு அர்த்தமே ஒழிய மனைவியவோ கணவனையோ தள்ளி வைக்கிறதுல அர்த்தம் கிடையாது பதினோராவது வசனம் நான் இல்லாம என் மனைவி சந்தோஷமா இருப்பா இல்ல நான் இல்லைன்னா என் கணவர் சந்தோஷமா இருப்பாரு அதனால நான் விவாகரத்து பண்றேன் என்னமோ இவங்க வந்து தியாகம் பண்றாங்களாம் ஆனா உள்ளுக்குள்ள ஒரு செல்ஃபிஷ் மோட்டிவ் இருக்கிறதுனால தான் அது செய்யறது அது கிடையவே கிடையாது நீ அந்த மாதிரி ஒரு காரணத்துக்காக இது வந்து நத்திங் பட் அன் எக்ஸ்கியூஸ் இது வந்து தேவனுக்கு விருப்பம் இல்லாத காரியம் ஏன்னா நீங்க வந்து நான் இல்லாமல் சந்தோஷமா இருப்பானா அப்போ ஆண்டவர் கொடுத்ததை காட்டிலும் ஆண்டவரோட திட்டத்தை காட்டிலும் உங்கள் திட்டம் பெருசுன்னு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம் கிடையவே கிடையாது அடுத்து பதினோராவது ரீசன் நாங்கள் மன்னிக்கும் தெய்வத்தை வணங்குகிறோம் அதனால் அவர் என் பாவத்தை மன்னித்து விடுவார் வி சர்வ ஃபர்கிவிங் காட் ஸோ ஹி வில் ஃபர்கிவ் மீ இந்த கிருமை உபதேசத்தில் வந்த ஒரு பெரிய ஒரு காரியம் இதுதான் 
எல்லா பாவத்தையும் ஆண்டவர் ஏற்கனவே கல்வாரி சிலுவையில் சுமந்துட்டாருன்னு சொன்னதுனால நம்ம என்ன செய்கிறாங்க விவாகரத்து பண்ணிவிட்டு ஆண்டவர்கிட்ட போய் மொட்டிக்கால் போட்டுருவோம் ஹலோ எப்படி பாவம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே பிளான் பண்ணி நான் பாவம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் போய் ஆண்டவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுருவோம் எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் என்ன ஒரு பெரிய ஒரு கொடுமையான காரியம் அதனால் நான் வந்து ஆண்டவர் ஏற்கனவே என்னை மன்னிச்சிட்டாரு நான் அதனால் போய் நான் வந்து விவாகரத்து பண்ணிவிட்டு இன்னொருத்தைய கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஆண்டவரை என்னை மன்னிச்சிருங்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஜாப் பண்ணிட்டோம்னா ஆண்டவர் எங்களை மன்னிச்சிருவார் மல்லிகா ரெண்டாவது அதிகார பதிமூணு பதினாலு ரூபாய் தெளிவாக சொல்லுதுல்ல ஆண்டவர் வெறுக்கிறார் அப்படிப்பட்ட காரியங்களை வெறுக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அப்போ நம்ம வந்து என்ன வி ஆர் ட்ரைங் டு அவுட் ஸ்மார்ட் காட் ஆண்டவர் ஒரு எஸ்கேப் ரூட் வச்சுருக்காரில் அது வெளியே உள்ளே போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதா அது தவறு அடுத்து பதிமூணாவது ரீசன் வி ஆர் லிவிங் அண்டர் கிரேஸ் We serve a God of love. So don't be legalistic. நீ பெரிய யோக்கிய நாட்டம் என்னைய குற்றம் காட்டாத நான் கிருபை கீழே இருக்கிறேன் அதனால எனக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை பாருங்க எந்த அளவு கொண்டு போய் விட்டுருச்சு பாருங்க அதாவது ஒரு வேத வசனத்தின் அடிப்படையில் வாழ்ந்த காலங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய் போய் இப்போ உலகம் சபையை ஆளக்கூடிய ஒரு நிலைமை யூதா இதை குறிச்சு எழுதும்போது நாலாவது வசனம் பாருங்க யூதா ஒன்று நாலு பாருங்க ஏனெனில் எப்படி தேவனுடைய கிருபைய எதுக்காக மாத்துறாங்க காம விகாரத்துக்காக எதுவாக புரட்டி அவங்க கிறிஸ்தவங்களே இல்ல இப்படி நீங்க செஞ்சீங்கன்னா நீங்க தேவனுடைய அன்பையும் புரிஞ்சுக்கல தேவனுடைய கிருபையும் புரிஞ்சுக்கல தேவனுடைய இரக்கத்தையும் புரிஞ்சுக்கல நீங்க பக்க வழியா வந்த ஃப்ராடு ஆமா என்ன அர்த்தம் அப்ப நீங்க வந்து என்னைய நேசித்து என்னைய ரட்சித்தாருன்னு சொல்லி சொல்லும் போது அதற்கு பாத்திரவானா நான் நடக்கணும் இல்லையா அதை விட்டுட்டு நான் அவர் மன்னிப்பாரு அதனால நான் போய் செஞ்சுட்டு போற மறுபடியும் இது கத்தோலிக்க சபையில முன்னாடி இப்படித்தான் வந்துச்சு என்ன நடந்துச்சு பாவ சீட்டு வித்தாங்க எதுக்காக ஒருத்தன் பாவம் பண்ணவன் அந்த பாவ சீட்டை எடுத்து போய் நான் இந்த பாவம் பண்ணினேன்னு சொல்லி அந்த சீட்டை கொடுத்து அவன் அறிக்கை செய்து அப்ப அவனுக்கு பாவம் பண்ணிப்பு வழங்கப்படும் இப்ப என்ன ஆச்சு அந்த நாட்கள்ல ரிலிஜியஸ் போலீஸ் வச்சாங்க யாராவது பாவம் பண்ணிட்டு அவன் போய் கன்ஃபஷன் பண்ணி வர்றதுக்கு முன்னாடி யாராவது பிடிச்சாங்கன்னா அவங்கள தண்டிக்கலாம் அதனால என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க எல்லாரும் போய் அண்ணே விபச்சார சீட்டு ஒண்ணு கொடுங்க இந்த சீட்டு ஒண்ணு கொடுங்கன்னு எல்லாம் வாங்கி பையில வச்சுக்கிட்டான் நீ ஏதாவது பிடிச்சேன்னா எந்ததுக்கு பாவம் தான் சீட்டு அதே தான் ரோமர் ஆறாவது அதிகாரம் முதல் ரெண்டு வருஷம் என்ன சொல்லுது என்ன சொல்லுவோம் கிருபை பெருகும்படிக்கு பாவத்திலே நிலை நிற்கலாம் என்று சொல்லுவோமோ கூடாது பாவத்துக்கு மறித்த நாம் எப்படி பிழைப்போம் ரொம்ப தெளிவாக கேட்கிறார் எப்படி பிழைப்போம் ஓசியால ரொம்ப சீரியஸா ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல நம்ம நிறைய பார்க்க வேணாம் ஓசியாக்கு திருப்புங்க ஏழாவது அதிகாரத்துக்கு வாங்க ஏன்னா அங்க சொல்லும் போது நீங்க வந்து வேத வசனத்தின் அடிப்படையில நீங்க செய்யலன்னா யூ ஆர் ஜஸ்ட் ரிபல்லிங் அகெயின்ஸ்ட் காட் நீங்க ஆண்டவருக்கு எதிராக முரட்டாட்டம் பண்ணுகிறீங்கன்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியதா ஓசியா ஏழாவது அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனம் பாருங்க ஓசியா ஏழு பதிமூன்று அலைந்து திரிகிற படியினால் அவர்களுக்கு ஐயோ கேடு வரும் இரண்டகம் பண்ணினார்கள் நான் அவர்களை மீட்டிருந்த நல்ல கவனிய நான் அவர்களை மீட்டிருந்தோம் எப்படி நான் அவங்களை மீட்டிருந்தோம் போய் பேசக்கூடியது இது இது ரொம்ப அழகா இருக்கும் அவர்கள் தங்கள் படுக்கைகளில் அலர்கிற போது என்ன நோக்கி கூப்பிடுறது இல்ல தானியத்துக்காகவும் கூப்பிடுகிறார்கள் என்ன ஜபம்பூரா ஆண்டவரே எனக்கு இதை கொடுங்க அதை கொடுங்கிறான் ஆனா 
இருதயத்தில் என்ன காம விகாரத்தோட படுகையில் வேற ஒரு ஆள் கூட படுத்துட்டு இருக்கான் தன்னை ரட்சித்ததை மறந்தவர்களாய் எட்டாவது அதிகாரத்தில் பாருங்க முதல் ரெண்டு ரெண்டு மூணாம் வசனம் வாசிங்க என்ன உம் அறிஞ்சிருக்கோம் சொல்லி கூப்பிடுவாங்க யார் தொடருவான் சத்துரு தான் தொடருவான் அடுத்த ஒன்பதாவது அதிகாரத்துக்கு திருப்புங்க நாலாவது வசனம் பாருங்க வருவதில்ல என்ன நீ வந்து உன்னுடைய இருதயத்துல அதை தான் ஆமோசில் சொல்லும் போது ஆமோ சஞ்சாத அதிகாரத்தில் நீ சொல்ற ஆராதனையே எனக்கு சத்தமா இருக்கு நான் வெறுக்கிறேன் அப்ப என்னன்னா நீங்க ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு எதிராக காரியம் செய்து அவருடைய கிருபைய விருதாவாக பண்ணக்கூடாது அடுத்து விவாகரத்து இன்னொரு காரணம் என்ன விவாகரத்தும் ஒரு பாவம் தான் பிரதர் அது மட்டும் ஒரு பெரிய பாவம் இல்லை எல்லா பாவமும் இருக்கு நீங்க பொய் சொல்றதும் பாவம் தான் விவாகரத்தும் ஒரு பாவம் தான் கர்த்தருடைய கண்கள்ல எல்லா பாவம் பாவம் தானே அதனால விவாகரத்து ஒரு பாவம் தான் பரவாயில்ல ரீசன் எப்படி பொய் சொன்னாலும் பாவம் களவு பண்ணாலும் பாவம் விவாகரத்தும் பாவம் பாவத்தில் தான் ஒரு அளவு இல்லை இல்லை எல்லாமே பாவம் தானே அப்போ அதனால இதுவும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா எல்லாருமே ச பாவம் பண்ணுறாங்க எல்லாருமே இதில் இருக்கிறாங்க அப்போ என்ன ஆனால் என்னென்னா இப்படி ஒரு என்ன வந்துச்சுன்னு வைங்க நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா பெருசா கதவை திறக்கிறீங்க எல்லா பாவத்துக்கும் உங்களை வழி திறக்கிறதுக்காக எல்லாம் பாவம் தான் இல்லைன்னு சொல்ல ஆனா நம்ம என்ன பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறோம் என்பதை மறந்து போக கூடாது நல்ல கவனிங்க ஜஸ்டிபிகேஷன் குளோரிபிகேஷன் நாம் நியா நம்ம வந்து நீதிமான் என்று நியாயப்படுத்துவது ஜஸ்டிபிகேஷன் ஹேப்பன்ஸ் ஒன் மோமெண்ட் நாம் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட போது அதே மாதிரி நான் ஆண்டவர்கிட்ட போகும்போது அவருடைய மகிமையில் இருக்க போகிறோம் அதுக்கு பேர் குளோரிஃபிகேஷன் அது ஒரு மொமெண்ட்டில் நடக்க போகுது இது ரெண்டும் தேவனால் உண்டானது ஆனால் நம்ம அந்த வாழ்கிற வாழ்க்கை இருக்கு பாருங்கள் இடைப்பட்ட காலம் சாங்டிஃபிகேஷன் நாம் பரிசுத்தமாவது கிறிஸ்துவை போல மாறுவது பாவத்தை வெறுத்து 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 நாம் பரிசுத்தத்தை நாடி அப்படியே கிறிஸ்துவை போல மாறுறது இது ப்ராசஸ்ஸு அதனால எந்த பாவமா இருந்தாலும் அதை வெறுக்கணுமே ஒழிய அது எல்லா பாவமும் ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்படிப்பட்ட காரியத்தில் இது பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ஆண்டவர் நம்மளை என்ன பரிசுத்தத்துக்கு அழைச்சிருக்கிறாரு லேவியராம பதினோராவது அதிகாரம் நாற்பத்தி நாலாவது வசனம் எபேசியர் அஞ்சு நாலு ஒன்று தசலோனிக்கர் நாலு ஏழு எல்லாமே என்ன சொல்லுது நாம் பரிசுத்தத்திற்கென்று அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்ப நம்ம என்ன பாவத்தை வெறுக்கக்கூடியவங்களா இருக்கணும் அதனால அந்த பாவம் இந்த பாவம் ஈக்குவல் சொல்லிட்டு அந்த விவாகரத்தை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது அதை ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக நம்ம பார்த்துக்கொள்ளணும் அடுத்து பதினைந்தாவதாக உடல் பிரகாரமாக என்னைய பாடுபடுத்துறாரு என்னைய அடிக்கிறாரு இல்லை வி ஆர் நாட் செக்ஷுவலி கம்பேட்டபிள் உடல் பிரகாரமாக அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதா நல்ல கவனிங்க இதில் இன்னும் ஒரு ஓவர் ரைடிங் கிளாஸ்ன்னு சொல்லிடுறேன் எந்த ஒரு கணவனும் எந்த ஒரு மனைவியும் ரெண்டையுமே சொல்லணும் ஏன்னா இப்போ மனைவியினால் துன்பப்படுத்தப்படக்கூடிய கணவர்கள் நிறையா இருக்கிறாங்க இப்போ ரீசெண்டாக தான் பிபிசியில் ஒரு சர்வேயும் போட்டிருக்கான் அதனால் வந்து நான் அதையும் சொல்லிடுறேன் மனைவியும் கணவன் அடிக்கக்கூடாது கணவனும் மனைவி அடிக்கக்கூடாது இந்த நாட்டில் ரெண்டையும் சொல்ல வேண்டியிருக்கு ஜஸ்டிஸ் ஃபார் மென் அப்படின்னு ஒரு இதில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பயங்கரமான ஒரு நல்ல ஒரு கனமான ஒரு ஆள் அவர் வந்து அழுதுகிட்டே சொல்கிறார் என் மனைவி என்னை அடி பயங்கரமாக அடிக்கிறாங்கன்னு அவன் மனைவி படத்தை காட்டுறான் இவங்க அடிக்க முடியுமான்னு தவ்வி அடித்தா தான் அடிக்க முடியும் அவர் அவ்வளோ பெருசாக இருக்கிறார் யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போது ஃபிசிக்கலாக யாரும் யாரையும் அடிக்கக்கூடாது அப்படி உங்களை யாராவது அடிக்கிறவங்களா இருந்தால் தயவு செய்து உங்களை நீங்கள் பாதுகாக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணுமோ நாட்டின் சட்டத்திட்டத்தின்படி நீங்கள் செய்யணும் முதலாவது நீங்கள் வந்து 
உங்கள் சபையில் உள்ள யார்கிட்டையாவது சொல்லணும் இல்லை நம்ம சபையில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எங்ககிட்ட சொல்லணும் அதுக்கு கண்டிப்பாக தக்க பாதுகாப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் அதில் ஒரு மாறுபாடான கருத்து கிடையாது தயவு செய்து புரிஞ்சு கொள்ளுங்க நம்ம எல்லாம் கிறிஸ்தவங்க யாரையும் யாரும் அடிக்கிறதுக்கு நமக்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்படவில்லை உங்களுடைய மனைவி கணவனுடைய மகள் உங்களுடைய கணவன் கணவனுடைய மகன் தேவனுடைய மகன் அதனால நீங்க யாரு யாரையும் எக்காரணத்தை கொண்டு கையை உயர்த்தவே கூடாது தெளிவா தெரிஞ்சோம் கோபத்தில் அடிச்சேன் சான்ஸே கிடையாது நீ கோபத்திலையும் சரி எதுலையும் சரி அடிக்கிறதுக்கு யாரு கையை ஓங்கவே கூடாது நான் ஒரு சின்ன காரியம் இதையும் சொல்லி கொடுத்துறேன் ஏன் அப்படிங்கறதையும் சொல்லி கொடுக்குறேன் நீங்க யோசிங்க இப்போ உங்க கணவன் வந்து தேவனுடைய பிள்ளை இல்ல உங்க மனைவி வந்து தேவனுடைய மகள் நீங்க தேவனுடைய மருமகளை அடிச்சீங்கன்னா தேவன் சும்மா விடுவாரா யோசிங்க ஆண்டவர் சும்மா விடுவாரா நானா இருந்தா என்ன ஆயிருக்கும் அந்த கையே இல்லாது போயிருக்கும் அதனால நீங்க வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையா நம்ம வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் நம்ம விடவே கூடாது அது இது பண்ணவே கூடாது பதினாறாவது நான் விபச்சாரம் பண்ணிட்டேன் அதனால விவாகரத்து போய் இவனே விவாகரத்து பண்றது இல்ல இவளே விவாகரத்து பண்ணிட்டு நான் வந்து இந்த மாதிரி பாவம் பண்ணிட்டேன் அதனால டிவோர்ஸ் ஏன்னா போட்டிருக்குல்ல விபச்சாரத்தின் பிரகாரம் டிவோர்ஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிருக்குல்ல அதனால நானே போய் பண்ணிடுறேன் பண்ணிட்டு இந்த நான் பாவம் பண்ணிட்டேன் அதனால எனக்கு விவாகரத்து தப்பு அந்த மாதிரி செய்யவே கூடாது கடைசியா அவரு மென்டலா அடல்ட்ரி பண்ணிட்டாரு எப்படி மைண்ட்ல அவர் வந்து எமோஷனலா அடல்ட்ரி பண்ணிட்டாரு அந்த பொண்ணு கூடயே பேசினார் இல்லை அந்த பையன் கூடயே பேசினாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் எமோஷனலா அட்டாச் ஆயிட்டாங்கன்னே அது எமோஷனல் அடல்ட்ரி தான் அதனால டிவோர்ஸ் கிடையாது அப்படி பார்த்தா நீ யோசிங்களேன் ஆண்டவர் சொல்றாரு ஒரு பெண்ணை பார்த்தாலே தவறான எண்ணத்தில் பார்த்தாலே நீ விபச்சாரம் பண்ணிட்டேன்னு அடுத்து என்ன சொல்றாரு உன் கண்ணு பாவம் பண்ணுச்சுன்னா அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த பக்கத்தில் கண்ணு பிடுங்குறதுக்குன்னு ஒரு வரி கை எடுக்கிறதுக்குன்னு ஒரு வழி கால் எடுக்கிறதுக்குன்னு ஒன்று வச்சு சபை பூரா அப்படி அம்பு ஆம்பிடேஷன் யூனிட் தான் வைக்கணுங்க புரியுதா அதாவது என்ன சொல்ல வர்றாரு உன்னுடைய உள்ளுக்குள்ள ஒரு மாறுதல் வரணுங்கிறக்காக சொல்றாரே ஒழிய அதை வச்சுக்கிட்டு அவங்க அந்த அவங்க கூட போனாங்க இவங்க கூட போனாங்க அவங்க கூட பேசினாங்க அவங்க கூட இருந்தாங்க தேவையே இல்லை அப்படிப்பட்ட காரியங்கள்ல செய்யவே கூடாது அப்போ இந்த பதினேழு காரியங்கள்ல நிறைய பேரோட காரியங்கள் இருக்குது சமீபத்தில் கூட நேற்றைக்கு நேற்றைக்கும் சரி ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி சரி ரெண்டு மூணு இமெயில் என்ன என் புருஷன் வேலைக்கே போகாமல் வீட்டில் உட்காந்துருக்கிறாரு அதனால எங்கள் அம்மா அப்பா என்னை கூட்டு வந்துட்டாங்க இப்போ விவாகரத்து பண்ண சொல்கிறாங்க நான் விவாகரத்து பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாது பண்ணக்கூடாது உங்கள் அம்மா அப்பா வீட்டுக்கு போனது பெரிய தப்பு எதுக்கு உங்கள் அம்மா அப்பா வீட்டுக்கு போகிறீங்க ஏன் உங்கள் புருஷன் கூட இருக்க வேண்டியா எங்கள் அம்மா அப்பா கூப்பிட்டா போகிறது நீ என்ன நான் அறிவு இல்லையான்னு யோசிங்க ஏ க இதன் நிமித்தம் தன் தாயையும் தகப்பனையும் விட்டு பிரிந்து மனைவியோடு இசைய கடவுள் போட்டிருக்கு அப்போ என்னென்னா கணவன் மனைவி உறவுல தாய் தகப்பன் தயவு செஞ்சு டோன்ட் பிளே அ ரோல் ஏன்னா இது தமிழ் குடும்பங்களுக்கு இது தேவையான ஒரு காரியம் என்ன இருந்தாலும் அம்மாட்ட பேசணும் சனிக்கிழமை ஆச்சுன்னா அம்மா அப்பாட்ட பேசணும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆச்சுன்னா அம்மா அப்பாட்ட பேசணும் போதும் இந்த நிறைய சகோதரிகள் நான் சமைக்கிறது எப்படின்னு அம்மாட்ட கேட்குற தயவு செஞ்சு நிறுத்துங்க உங்கள் சமையல் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீ சாப்பாடாக பண்ணாமல் இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா நிறைய பேர் வீட்டில் வந்து சமைக்கிறேன் இந்த இதை போடுறதா வா இதை பண்ணுறதா அதை பண்ணுறதான்னு கேட்டு இதில் கேட்டு நீ சாப்பிட்டியா அது சாப்பிட்டியா இதை பண்ணியா இதை பண்ணியா போய்ட்டு பயங்கர குழப்பங்கள் நிறைய வீடுகளில் பிரச்சனை வருது இதனால தான் அதுக்கு பேசாமல் இருந்துட்டு போயிடலாம் உபவாசம் இருந்துட்டு போயிருங்க ஜபமாவது பண்ணலாம் சும்மா ஃபோனை போட்டு இதில் பாதி பேர் அது இந்த வாட்ஸ்அப்பும் ஸ்கைப்பும் இந்த ஃப்ரீ கால் வந்ததில் இருந்து எல்லாம் வீடியோ போடு வீடியோ போட்ட உடனே இன்னும் மெழிஞ்சிட்ட அப்போ தான் ஸ்கேலில் நின்று பார்த்துருப்பா நாலு கிலோ கூடியிருக்கும் அம்மா பயப்படாமல் போய் சொல்லுவாங்க என்னடா அப்படி மெழிஞ்சிட்ட அவள் சமைக்கிறாளா இல்லையா 
யோசிச்சு பாருங்க அதனால தயவு செய்து இப்படி எந்த ஒரு காரியமா இருந்தாலும் சரி இந்த ஒரே ஒரு காரியம் மனம் திரும்பாத மனம் மாறாத கடினமுடைய விபச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட ஒரு காரணத்தை தவிர்த்து மற்ற காரியங்களுக்கு தயவு செய்து விவாகரத்துக்கு போகாதீங்க நீங்கள் விவாகரத்துக்கு போய் கொண்டு இருக்கிறாளா இருந்தால் தயவு செஞ்சு உங்கள் கேஸெல்லாம் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு முழங்கால் போடுங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாது முழங்கால் போட்டு ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுங்க ஆண்டவரே நான் பாவம் பண்ணேன் என்னையும் மன்னிங்க நான் உம்மோடைய திட்டத்துக்கு ஏற்றார் போல வாழ விரும்புகிறேன் சொல்லி நீங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லும்போது அதற்கான காரியங்களை ஆண்டவர் செய்வார் சரியா சரி இப்போ எனக்கு ஏற்கனவே டிவோர்ஸ் ஆயிடுச்சு நான் என்ன செய்யறது ஐயோ டைம் ஆயிடுச்சா சரி குயிக்காக அதை சொல்லிடுறேன் ஏற்கனவே விவாகரத்தை ஆயிடுச்சு நான் என்ன பண்ணுறது ஒன்றும் இல்லை முதல்ல நீங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேளுங்க மன்னிப்பு கேளுங்க ஆண்டவர் மன்னிப்பார் ஒன்று இரண்டாவது நீங்கள் பண்ண டேமேஜுக்கு அவங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க முடிஞ்சா தயவு செய்து மன்னிப்பு கேளுங்க ஆனா அதுக்காக மறுபடியும் அங்க போயிட்டு இருக்கிற மனைவியை தள்ளி வச்சுட்டு இன்னொரு தடவை மறுபடியும் போய் நான் பழைய மனைவிட்ட போறேன்னு போகாதீங்க இல்ல உங்க பழைய கணவன்ட்ட போறேன்னு போகாதீங்க அது முடிஞ்சு போச்சு பட் ஆனா என்னன்னா நீங்க பண்ண காயத்தினால அவங்க காயத்துல இருக்கக்கூடாது அப்ப நீங்க ஆண்டவரோட ஒப்புரவு வாங்கணும் ஆண்டவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும் ஆண்டவரே நான் அந்த மாதிரி பாவம் பண்ணேன் என்னை மன்னிச்சிருங்க நான் செய்தது பெரிய பாவம் என்னை மன்னிங்கன்னு சொல்லி நிஜமான மனம் திரும்புதலோடு ஆண்டவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு நீங்கள் ஆண்டவரோட ஒப்புரவு வாங்க அந்த குடும்பத்தாரோட இப்போ நீங்கள் வேறொரு கல்யாணம் பண்ணியிருந்தீங்க நல்லா கவனிங்க விவாகரத்து பண்ணி இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் இப்போ உள்ள கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த மாதிரி தவறு பண்ணிட்டோம் எங்களை மன்னிங்க எங்களுக்காக ஜபம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி குடும்பம் போங்க தனியாக போய் பேசாதீங்க சரியா எனக்கு விவாகரத்து ஆயிடுச்சு ஆனால் நான் இன்னொரு விவாகம் பண்ணலை மனம் திரும்பி உங்கள் கணவன் ரட்சிக்கப்பட்டு இல்லை உங்கள் மனைவி ரட்சிக்கப்பட்டு உங்ககிட்ட வரணும்னு சொல்லி ஜபம் பண்ணுங்க அவசரப்பட்டு உடனே கல்யாணம் பண்ணாதீங்க நிறைய தாய் தகப்பனுக்கு உடனே ஒரு வெறி வந்துருது என் பிள்ளைய நீ வேணான்னு சொல்லிட்டியா பாரு அடுத்த வருஷத்துக்குள்ள நான் வேற கல்யாணம் வச்சு காட்டுறேன் பாரு செய்யாதீங்க சவால் எல்லாம் விடுறதுக்கு இது சினிமாவே கிடையாது இது வாழ்க்கை அதனால நீங்க அந்த மாதிரி ஒரு சவால் விட்டு இந்த மாதிரி காரியங்களை நீங்க பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஏன்னா எப்படி வந்து ஆண்டவர் வந்து தாவீதனுடைய காரியத்துல பெரிய பாவம் பச்சைபாலை அவன் வந்து திருமணத்தில் இருக்கிற இன்னொரு கணவன் இன்னொரு கணவனுடைய மனைவியை கெடுத்து அந்த கணவனை கொலை செய்து இவ்வளவு காரியம் பண்ணதுலேருந்து ஆண்டவர் ஒரு புதிய காரியம் செய்ய முடியும்னா உங்கள் வாழ்க்கையிலேருந்து செய்ய முடியும் அப்போ உங்களுக்கு விவாகரத்து ஆயிடுச்சு நீங்கள் இன்னொரு வேற ஒரு திருமணம் பண்ணவில்லை என்றால் தயவு செய்து நீங்கள் ஆண்டவரோட ஒப்புரவு வாங்க ஆண்டவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேளுங்க நீங்கள் சரியாகுங்க உங்கள் கணவனோ மனைவியோ கல்யாணம் கட்டாதவங்களா இருந்தால் நீங்கள் தயவு செய்து கட்டாதீங்க வெயிட் பண்ணுங்க ஆண்டவர் நிச்சயம் செய்வார் சரி நீங்கள் விவாகரத்து பண்ணிட்டீங்க இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்க ரெண்டு பேரும் தயவு செய்து முழங்கால் படியிட்டு ஆண்டவர்கிட்ட பாவ மன்னிப்பு கேட்டு பாவத்தை உங்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது மாத்திரல்ல அந்த நீங்கள் யாருக்கு இது கடினப்பட்டாங்களோ யாரை நீங்கள் காயப்படுத்தினீங்களோ அவங்களோடு கூடுமானவரை ஒப்புரவாகி அவர்கள்ட்டையும் மன்னிப்பு கேட்டு நீங்கள் சரியாகும் போது நிச்சயமாக தேவன் உங்களையும் மாற்றுவார் தெர் இஸ் அ ஹோப் ஃபார் எவ்ரி படி இன் த கிங்டம் ஆஃப் காட் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் எல்லாருக்கும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது நமக்கு ஒரு மனம் திரும்புதல் உண்டானால் நிச்சயமாக உண்டாகும் ஜபம் செய்வோம் நல்ல ஆண்டு வரே இதோ இந்த விவாகரத்தில் போய் யாரெல்லாம் பாடுகளில் இருக்கிறாங்களோ யாரெல்லாம் விவாகரத்து போய் கொண்டு இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்காய் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டு வரே அவர்கள் எல்லோருக்கும் ஒரு புதிய மாறுதலை ஒரு மனம் திரும்புதலை எங்கள் தேவன் கொடுக்க வேண்டுமாய் வேண்டுகிறோம் விவாகரத்து ஆகி வேறு விவாகம் பண்ணியிருந்தா அவர்களும் மன்னிப்பு பெற்று ஆண்டவரே உம்மோடு சரியாக வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு ஆய் ஜபிக்கிறோம் அதே போல யாரெல்லாம் போராட்டங்களில் போய் கொண்டு நான் விவாகரத்து பண்ணிடலாமா எங்கள் அம்மா சொல்கிறாங்க எங்கள் அப்பா சொல்கிறாங்க இல்லை எங்கள் மாமியார் சொல்கிறாங்க இல்லை அவங்க சொல்கிறாங்க இவங்க சொல்கிறாங்கன்னு இருக்கிறவங்க அந்த குழப்பத்தை எல்லாம் மாற்றி இது தேவனுடைய பூரண திட்டம் தேவன் வெறுக்கிற காரியத்தை நான் செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்லி அவர்கள் மறுபடியும் ஒப்புரவாகக்கூடிய ஒப்புரவாக்குதலை எங்கள் தேவன் கொடுக்க வேண்டும் என்று 
இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினால் ஆசீர்வதி ஜபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள வல்லப்பிதாவே ஆமேன் என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முழுவதுமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்திரையை ஸ்தோத்ரி கத்த செய்த சகல வாரங்களை மறவாதே ஆமேன்